வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் பிளாக் ஹோல்ஸ் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்க சக்தி வாய்ந்த விஷயங்கள் விண்வெளியில் இருக்க புரியாத புதிர்கள்ல இந்த பிளாக் ஹோலுக்கும் மிக முக்கிய இடம் இருக்குன்றத மட்டும் மறுக்க முடியாது இந்த மர்மமான பிளாக் ஹோல்ஸ பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் பிளாக் ஹோல்ஸ பத்தி மனிதர்களாகிய நமக்கு ஒரு அஞ்சு சதவீதம் கூட தெரியாதுன்றது தான் யதார்த்தமான உண்மை சோ அதுல நமக்கு தெரிஞ்சு பிளாக் ஹோல்ஸ்னா என்ன அது எப்படி உருவாகுது அதனால என்னவெல்லாம் சாத்தியம் பிளாக் ஹோல்குள்ள ஒருத்தர் போனா திரும்பி வர முடியுமா பிளாக் ஹோல்குள்ள என்ன இருக்கு பிளாக் ஹோல் மூலமா டைம் டிராவல் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்களே அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றத பத்தி எல்லாம் பார்க்க போறோம் இதை பத்தி சர்ச் பண்ணும்போது சயின்ஸ் ஓரியன்டா நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்தது அதையெல்லாம் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணாம நார்மலா சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல பிளாக் ஹோல்ஸ்னா என்னன்றதை பத்தி பார்க்கலாம் பிளாக் ஹோல்ஸ் அப்படின்றது நாம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கான ஈர்ப்பு விசைய கொண்டது இது எப்படி உருவாகுன்னா நம்ம சூரியன் மாதிரியான நட்சத்திரங்கள்ல ஃபியூயல் தீர்ந்து போகும்போது அதுல இருக்க மாஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கம்ப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிக்குமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி கம்ப்ரஸ் ஆகி கம்ப்ரஸ் ஆகி ஒரு கட்டத்துல சூப்பர் நோவா எக்ஸ்பிளோஷன் நிலை ஏற்படும் இது எல்லா நட்சத்திரங்களுமே இறந்து போகும்போது நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஆனா இதுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான விஷயமே நடக்குது சூப்பர் நோவா எக்ஸ்பிளோஷன் சமயத்துல வெடிக்கிற அந்த நட்சத்திரம் ஒன்னா நியூட்ரான் ஸ்டாரா உருவெடுக்கும் இல்லைன்னா பிளாக் ஹோலா உருவெடுக்கும் எல்லா நட்சத்திரமுமே பிளாக் ஹோலா ஆகுமானு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல மேக்சிமமான நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸா தான் உருவெடுக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் மட்டும்தான் பிளாக் ஹோல்ஸா மாறும் அதுவும் அதோட மாஸ் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருந்தா மட்டும்தான் பிளாக் ஹோலா மாறும் இதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்னா இந்த வகையில உருவான பிளாக் ஹோல்ஸ் மட்டுமே ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ்லயும் மொத்தம் நான்கு வகைகள் இருப்பதா சொல்றாங்க அதுல முதலாவது ஸ்டெல்லார் மாஸ் பிளாக் ஹோல்ஸ் இந்த மாதிரியான பிளாக் ஹோல்ஸ பிரபஞ்சத்தோட பல இடங்களையும் பார்க்க முடிவதா சொல்றாங்க அதோட அளவுன்னு பார்க்கும் போது நம்மளோட சூரியனை விட இருபதுல இருந்து முப்பது மடங்குன்ற அளவுக்கு பெருசா இருக்கும்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ் இது நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பெருசு ஒரு கணக்கின்படி நம்மளோட சூரியனை மாதிரி இருபத்தி ஒரு பில்லியன் மடங்கு பெருசா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரியான பிளாக் ஹோல்ஸ் நம்ம இருக்க மில்கிவே கேலக்சில ஆரம்பிச்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேலக்சியோட சென்டர்லயும் அமைஞ்சிருப்பதா சொல்றாங்க ஒரு பிரபஞ்சம் உருவாக இதுவும் ஒரு வகையில காரணமா இருக்கலாம்னு கூட ஒரு வாதம் சொல்லப்படுது அடுத்தது இன்டர்மீடியட் மாஸ் இந்த வகையான பிளாக் ஹோல்ஸ் ஸ்டெல்லார் மாஸ் பிளாக் ஹோல்ஸோட அளவுக்கும் சூப்பர் மேசிவோட அளவுக்கும் இடைப்பட்ட அளவுல இருக்கும்னு சொல்றாங்க அடுத்தது மினியேச்சர் பிளாக் ஹோல்ஸ் இது ஒரு அணுவோட அளவே இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டாலும் இதோட கிராவிட்டின்றது ரொம்பவே அதிகமா இருக்குமா இந்த நான்கு மட்டும் இல்லாம கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நாசா மூலமா சந்திரா எக்ஸ்ரே டெலஸ்கோப் இருந்து கிடைக்கப்பட்ட தகவல்களை வச்சு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோலை விடவும் மிகப்பெரிய அல்ட்ரா மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்கலான்னு தெரிவிக்கிறாங்க அடுத்தது மனிதர்களாகிய நாம எப்போ பிளாக் ஹோல்ஸ கண்டுபிடிச்சோங்கிறத பத்தி பாக்கலாம் முதன் முதல்ல இதுக்கு பிளாக் ஹோல்னு பெயர் வைக்கப்படல ஆனா இப்படி ஒரு விஷயம் விண்வெளியில் இருக்கலான்றத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுல ஐன்ஸ்டீன் தன்னோட ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியில தெரிவிச்சிருந்தாரு இந்த விஷயத்த அடுத்து வந்த சில மாதங்களே கால்ன்ற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் என்ன பண்றாருனா ஐன்ஸ்டீனோட ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு விரிவான விளக்கத்தை கொடுத்தாரு இவரோட கருத்தின்படி பிளாக் ஹோல்னு ஒன்னு இருக்கலாம்னு சொன்னாரு ஒரு தகவலின்படி இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் பத்தின விஷயத்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி நாலுல ஜான் மெக்கல் ஆரம்பிச்சு ஐன்ஸ்டீனுக்கு முன்னாடியே பலர் சொல்லி இருப்பதாகவும் ஒரு தகவல் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரைக்குமே இதுக்கு ஒரு பெயர் வைக்கப்படல அப்ப வரைக்குமே இதை எப்படி குறிப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு வலிமையான ஈர்ப்பு விசைய கொண்டிருக்க ஒரு பகுதி விண்வெளியில இருப்பதாகவும் லைட் உட்பட அது கிட்ட போற எல்லாத்தையுமே தன் பக்கம் ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படி இருந்த சமயத்துலதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல அமெரிக்கன் ஆஸ்ட்ரானமரான ஜான் வீலர் இதுக்கு பிளாக் ஹோல்னு பெயர் வச்சாரு அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு சிக்னஸ் எக்ஸ் ஒன்ற பிளாக் ஹோலை மனிதர்கள் முதல் முறையா கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு பின்னாடி இப்ப வரைக்குமே பல பிளாக் ஹோல்ஸ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நம்மளோட பால்வெளி அண்டத்துக்கு நடுவழியும் ஒரு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் இருப்பது தெரிய வந்தது அதோட பெயர் சாகிடேரியஸ் ஏ ஸ்டார் அடுத்தது பிளாக் ஹோல்னால என்னென்னலாம் சாத்தியங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் முன்ன சொன்ன மாதிரி பிளாக் ஹோல்ல ஈர்ப்பு விசைன்றது ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதன் காரணமா அது கிட்ட போகும் எதுவா இருந்தாலும் லைட் உட்பட எல்லாத்தையுமே அது தன்னை நோக்கி இழுத்துக்குமா இதுல இருந்து தப்பிக்க ஒரு பொருள் மினிமமா லைட் ஸ்பீட்லயாவது போகணும்னு சொல்றாங்க ஆன
இந்த ஈவன் ஹாரிசான்றது ஒரு சேஃப்டி லைன் மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் இன்டர்ஸ்டெல்லார் மாதிரி ஸ்பேஸ் ஓரியன்டட் மூவிய ரொம்ப மைன்யூட்டா வாட்ச் பண்ணவங்களுக்கு இந்த ஈவன் ஹாரிசான் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஈவன் ஹரிசான் லைன் வரைக்குமே போலாம் அதனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது ஆனா அந்த சேஃப்டி லைனை தாண்டி போயிட்டா எவ்வளவுதான் முயற்சி செஞ்சாலும் வெளியே வர முடியாதுன்றது வருத்தமான விஷயம் இந்த ஈவன் ஹரிசான் தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாகவும் குறிப்பிடப்படுது ஏன்னா இந்த பகுதியை தாண்டி பிளாக் ஹோல்ன்றது வெறும் கருப்பா தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு தியரியின் அடிப்படையில கூட இதுக்குள்ள என்ன இருக்கலான்னு யாராலையும் கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்க முடியல இந்த பிளாக் ஹோல்குள்ள ஒரு மனிதன் சென்று விட்டதா வச்சுக்கிட்டா அவனுக்கு என்ன ஆகுன்ற கேள்வியும் பல இடங்கள்ல எழுப்பப்படுது இதுக்கு தியரி வைஸ் பார்க்கும்போது சில பதில்கள் கொடுக்கப்பட்டாலும் என்ன ஆகுன்றது தெரியாதுன்றது தான் உண்மை ஆனா தியரி வைஸ் படி ஈவன் ஹாரிசான் லைனை தாண்டி ஒருத்தர் போயிட்டாவே அவருக்கு என்ன ஆகலான்றத பத்தி ரெண்டு சாத்திய கூறுகளை குறிப்பிடுறாங்க அதுல ஒண்ணு வேகமா செத்து போறது இன்னொன்னு ரொம்ப வேகமா செத்து போறது இதுக்கு காரணமும் இதோட ஈர்ப்பு விசை தான் ஏன்னா இதுக்கு சொல்லப்படுற தியரியின்படி குறிப்பிட்ட அந்த பகுதியில் இருக்கும் ஈர்ப்பு விசையின் அளவுன்றது மனிதர்களால தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட நிலையில நம்மளோட உடல் பாகங்கள்ல மட்டும் இல்லாம நம்ம உடல்ல இருக்க ஒவ்வொரு அணுவுமே இரண்டா போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்போ இதுல இருந்து எதுவுமே தப்பிக்க முடியாதான்னு கேட்டா ஒரு அணு கூட தப்பிக்க முடியாதுன்றது தான் பதில் ஆனாலும் சப் ஆட்டம்ஸ் இதுல இருந்து தப்பி செல்வதா சொல்றாங்க இதன் காரணமா தான் பிளாக் ஹோல்ஸ் அழிந்து போவதாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் ஒரு தியரிய முன் வச்சாரு அதை கொஞ்சம் பின்னாடி பாக்கலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பிளாக் ஹோல் மூலமா டைம் டிராவல் சாத்தி என்ற ஒரு கருத்து நிலவி வருது இல்லையா அதை பத்தி இப்ப பாக்கலாம் பிளாக் ஹோல் பத்தின விஷயங்களை பத்தி தேடும் போது டைம் டிராவலை பத்தி ஒருத்தர் கண்டிப்பா கடந்து போக வேண்டி வரும் இதுக்கும் பிராக்டிகல் வைஸ் எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இல்ல தியரி பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுது இந்த தியரியின் படி பார்க்கும் போது பிளாக் ஹோலை சுற்றி ஈர்ப்பு விசையின் தாக்கம் மிக அதிகமா இருப்பதால அங்க டைம் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பிளாக் ஹோலோட சுற்றுப்பாதையில ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் செலவு பண்ணாலே போதும் நம்மளோட பூமியில நூறு வருஷத்துக்கு மேல ஆகியிருக்கணும் சொல்றாங்க கேட்க நல்லா இருந்தாலும் இது பிராக்டிக்கலா இம்பாசிபிளான விஷயம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இதுக்குண்டான டெக்னாலஜிஸ் கண்டுபிடிக்கப்படுமான்றதே மிகப்பெரிய கேள்விக்குரிய தான் இருக்கு ஏன்னா பிளாக் ஹோலை சுற்றி இருக்க கிராவிட்டில இருந்து தப்பிப்பதற்கான அந்த கிராவிட்டில ஸ்டேபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஷிப்பை உருவாக்குறதுன்றதெல்லாம் நடைமுறையில சாத்தியமாக கூடிய விஷயங்கள்ல ஒன்னானே தெரியல அதுக்கு அடுத்தது அந்த கிராவிட்டி போர்ஸ்ல இருந்து வெளிவர மினிமமா லைட்டோட ஸ்பீட்லயாவது ஒருத்தர் டிராவல் பண்ணணும் இதுக்குண்டான கருவியையும் நடைமுறையில கண்டுபிடிக்க முடியுமான்றதே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விதான் சோ இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது தியரி வைஸ் பிளாக் ஹோல்ல டைம் டிராவல் சாத்தியம்னாலும் பிராக்டிக்கலா இது இம்பாசிபிளான ஒன்னாதான் பார்க்கப்படுது இப்படி விண்வெளியில மிகப்பெரிய ஆளுமையா இருக்க இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ்க்கு முடிவுன்றதே இல்லையானா கண்டிப்பா இதுக்கும் ஒரு முடிவு இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க பிளாக் ஹோல் பத்தின ஆராய்ச்சிகள்ன்றது கடந்த ஒரு நூற்றாண்டாவே மேற்கொள்ளப்பட்டு தான் இருக்கு இது குறித்து பல விஞ்ஞானிகளும் ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்கள பெரும்பாலானோர் மேக்சிமமா அதோட பிறப்பு அதோட கேரக்டர்ஸ் என்ன அதுக்குள்ள என்ன இருக்கலான்றத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் உட்பட வெகு சிலர் இதோட முடிவு எப்படி இருக்கலான்னு பிரடிக் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் இந்த பிளாக் ஹோல்ஸோட முடிவு பற்றின தியரி ஒன்னு வெளியிட்டாரு இத பிளாக் ஹோல் எவாபரேஷன் இல்லனா பிளாக் ஹோல் ரேடியேஷன் குறிப்பிடுறாங்க இந்த தியரியின்படி பிளாக் ஹோல் ஆனது தன்னை சுற்றி இருக்க மாசை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பக்கம் பெருசாகனாலும் இன்னொரு பக்கம் தொடர்ந்து ரேடியேஷனை வெளியிட்டுகிட்டே தான் இருக்குமா இதனால ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்ன ஆகும்னா புதுசா எந்த மாஸ் பார்ட்டிகல்ஸும் பிளாக் ஹோல்குள்ள சேர முடியாத சூழ்நிலை உருவாகணும் அப்படிப்பட்ட காலத்துல இந்த பிளாக் ஹோல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்னதாகி ஒரு கட்டத்துல அது மறைஞ்சு போயிடும் சொல்றாரு ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறதுக்கு பல்லாயிரம் கோடி ஆண்டுகள் ஆகுன்றதும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை மனித இனமே பார்க்க முடியாம கூட போகலான்றதும் ஒரு மறுக்க முடியாத உண்மை இப்படி இந்த பிளாக் ஹோல் பத்தின பல தியரிஸ் பலரால கடந்த ஒரு நூற்றாண்டாவே சொல்லப்பட்டு தான் இருக்கு நாமளே கூட ஒரு பிளாக் ஹோலா மாற முடியும்னு கூட ஒரு கருத்து இருக்கு இத பத்தின பல ஆராய்ச்சிகளும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு தான் இருக்கு ஆனா பிரபஞ்சத்தோட மிகப்பெரிய ரகசியங்கள்ல ஒன்னா பார்க்கப்படுற இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் பத்தின தகவல்கள்ல மனிதர்களாகிய நம்மளால பாதியாவது தெரிஞ்சுக்க முடியுமான்றதே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியா தான் இருக்குன்றதும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை பிளாக் ஹோல் பத்தின எல்லா பேசிக்கான விஷயங்களையுமே இந்த வீடியோல கவர் பண்ணி இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதுல சொல்லப்படாத விஷயங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க